ഇന്ത്യൻ ജനത ഒന്നടങ്കം ഫാസിസത്തിന് നേരെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുജാഹിദ് സമ്മേളനവും ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ വേദി വിലയിരുത്തുന്ന ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷ ഉന്മൂലനമാണ് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യം ഭരണാധികാരികളുടെയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യും കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംഘടിച്ച് തിരിച്ചടിച്ചുകൂടാ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കും സംഘടിച്ച് ഒരു തിരിച്ചടി നടത്തിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യത്തോട് ബഹുമാന്യ സഹോദരൻ സിറാജുൽ ഇസ്ലാം ബാലുശ്ശേരി നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അസ്സാമു അലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വബർകാത്തു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ അസ്വലാത്തു വസ്സലാം അല അഷറഫുലംബിയ ഇവൽ മുർസലീൻ നബീന വഹബീബിന മുഹമ്മദിൻ വല അലിഹി വസാഹബിഹി അജ്മീൻ വലമൻ തബിഅഹും ബി ഇഹ്സാനിൻ ഇല യൗമിദ്ദീനി അമ്മ ബാറ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അവർ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു പോലും പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ തത്തുല്യമായി സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്നതാണ് ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം എന്തിനാണ് തിരിച്ചടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മറന്നുപോകരുത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ആ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതിനേക്കാൾ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ അതൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് വിവരക്കേടാണ് നാം നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ആ പുറപ്പെട്ട രീതി കാരണത്താൽ നാം നാമാവശാഷമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരും അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ നാം ഏതൊരു രാജ്യത്താണെങ്കിലും ശരി ഏതൊരു പ്രദേശത്താണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണോ ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സഹാബികളും അതികഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രവാചകൻ മഹാധൈര്യശാലിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനെ പോലെ ധൈര്യമുള്ള തൻ്റേടമുള്ള ഒരാൾ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ച സ്വഹാബികളിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചവരിൽ തന്നെ നല്ല പോരാളികളും ധീരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച ആളുകൾക്കെതിരിൽ സംഘടിക്കാനോ ആയുധത്തിലൂടെ ആയുധ പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനോ പ്രവാചകന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അനുവാദം നൽകിയില്ല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ ഏതൊരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ അപകടമുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ അവർ വളരെ പരിമിതമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് അവരൊരിക്കലും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനായ ഖാലിദ് ബിനുൽ വലീദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന് റസൂൽഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നൽകിയ ഒരു വിളിപ്പേരെന്താണ് സൈഫ് ഉള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാൾ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പേര് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് ഇരട്ടിയുള്ള ഒരു സൈന്യത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പഠനായകന്മാരായി രംഗത്ത് വന്ന ഓരോ സഹാബികളും അവിടെ ഷഹീദായി വീണപ്പോൾ പിന്നീട് മഹാനായ ഖാലിദ് ബിനുൽ വലീദ് റതി അള്ളാഹു വൻഹു അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം മെല്ലെ 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 തന്ത്രപരമായി മുസ്ലിം സൈന്യത്തെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 
അവിടെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ രാഷ്ട്രത്തിൽ പൗരന്മാർ ആയുധമെടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വ രാജ്യത്ത് ഒരു വിഷയത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അതിൻ്റേതായ രീതിയുണ്ട് ആ രീതികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക എന്നത് നാം നമ്മെ തന്നെ ആത്മഹത്യാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സമമാണ് നമ്മെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് സമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരാരും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സായുധ വിപ്ലവങ്ങൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു വിഷയത്തിനും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതികരണത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭൂമികയുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും തമ്മിലാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അവിടെ യുദ്ധം എന്നതോ ആയുധമെടുക്കുക എന്നതോ ഒരു പരിഹാരമേയല്ല കാരണം ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിനും അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുകയും അവരൊക്കെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ആയുധമെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അവിടെ സമാധാനമുണ്ടാകുമോ അവിടെ ശാന്തി ഉണ്ടാകുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിപരമായ സമീപനവും പ്രാമാണികമായ സമീപനവും ആയുധം കൊണ്ടോ സായുധപരമായ പ്രതികരണത്തിനോ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നാം എന്തൊരു ആശയത്തിനാണോ പോരാടുന്നത് അതേ ആശയം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ജനങ്ങൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് ആ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൂട്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ യഹൂദന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വന്നപ്പോൾ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ലിൽ യഹൂദി ദീനുഹും വലിൽ മുസ്ലിമീന ദീനുഹും യഹൂദന് യഹൂദന്റെ മതം മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമിന്റെ മതം എന്നാൽ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നായി പോരാടുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ആര് ശ്രമിച്ചാലും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് കരണീയം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സുരക്ഷയും സമാധാനവും ശാന്തിയും ലഭിക്കാൻ ആ ഒരു വഴിയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വസ്ലാഹു അലബീന മുഹമ്മദ്